ওকে তো এই ভিডিওতে আমরা সেকেন্ড ইয়ার প্রবলেমটা আছে সেটাকে সলভ করব একটু দেখি এখানে কি বলা আছে যে এ রেকট্যাঙ্গুলার ট্যাঙ্ক ইজ 20 ইন স্কয়ার বাই 14 ইন লং তার মানে এটার এদিকের যে লেন্থটা সেটা হলো 20 ইন এবং এদিকের যে লেন্থটা সেটা হলো 14 ইন এবং এই যে ডিমেনশনগুলো দেওয়া আছে এগুলো সবগুলো হলো ইন্টেরিয়ার ডিমেনশন মানে ভেতরের ডিমেনশন এখন এই যে পুরো জিনিসটা আছে সেটাকে একসাথে বানানো হয়নি অর্থাৎ এটাকে একসাথে কাজ করা হয়নি এটাকে অংশ বাই অংশ কাজ করা হয়েছে তো আমরা ভাবতে পারি জিনিসটা এইভাবে কাজ করা যে আমি যদি দেখাই ওকে তো আমরা চিন্তা করতে পারি যে জিনিসটা এইভাবে করে দুইটা অংশে কাজ করা আর কি মানে উপরে একটা কাজ করা আছে এবং নিচে একটা কাজ করা আছে এবং এই যে কাস্টিং এর যে তলটা আছে এই তলটা এই তলটা কিন্তু এভাবে পারফেক্টলি হরিজেন্টাল না এটা হল আমাদের ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের স্ল্যান্টেড অবস্থায় আছে অর্থাৎ আমাদের তলটা কিন্তু কাইন্ড অফ এই রকম একটা অবস্থায় আছে ঠিক না এইরকম একটা অবস্থায় আছে তো এইরকম একটা জিনিস আমাদের এখানে দেওয়া আছে এবং এই পুরো জিনিসটাকে দুইভাবে কি করা হয়েছে মানে উপরের একটা অংশ আলাদা ভাবে এবং নিচের একটা অংশ আলাদা ভাবে এইভাবে কাজ করা হয়েছে তো কাজ করার পর এটাকে যদি আমরা একটা ভেসেল হিসেবে বানাতে চাই তাহলে আমার কি করা লাগবে ভেসেল বানাতে হলে অবশ্যই আমাদের এই দুজনকে জয়েন্ট দেওয়া লাগবে তো জয়েন্ট দেওয়ার জন্য যেটা ব্যবহার করলো সেটা কি সেটা হলো দ্য টু হাফস আর বোল্ট ইট টুগেদার উইথ ইন দেড় ইঞ্চের বোল্ট যেগুলোর আলটিমেট স্ট্রেন্থ সেটা হলো সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড পিএসআই অর্থাৎ এগুলোকে জোড়া দেওয়ার জন্য আমাদের কি করলো রিভিট করে দেওয়া হলো মনে করো সাপোজ এখানে আমাদের তিনটা এখানে আমাদের দুইটা দিল এইখানে আমাদের দুইটা দিল এবং এখানে আরো 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 কয়টা তিনটা দিল তাহলে ইন টোটাল কয়টা দশটা এরকম দশটা বোল্টের মাধ্যমে দুইটা যেই ভেসেল আছে উপরের পার্ট এবং নিচের পার্ট এই দুইটা পার্টকে জোড়া দেওয়া হয়েছে এবং এই যে বোল্ট গুলা ব্যবহার করলো সেগুলোর আলটিমেট স্ট্রেনটা কত সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড পিএসআই এখন আমাদের বের করা লাগবে কি বের করতে হবে ফ্যাক্টর অফ সিক্সটিটা কত যদি আমাদের ট্যাঙ্কের মধ্যে যে ফ্লুইডটা আছে সেই ফ্লুইডের প্রেশার দুইশো দশ পিএসআই হয় আর এটা বলতে হবে যে আমাদের এখানে যে জয়েন্টের যে তলটা আছে সেই জয়েন্টের তলে কি কোনো স্টিয়ারিং ফোর্স তৈরি হবে কিনা যদি আমাদের স্লোপটা কথা হয় ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তো এটা হলো আমাদের মোটামুটি কোয়েশ্চেনটা যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের সলভ করা লাগবে তো এটা বোঝার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এটা চিত্রটাকে একটু ভালোভাবে খেয়াল করা তো আমরা এটা থ্রি ডিভিউটাকে একটু আঁকবো এবং সেই অনুসারে চিত্রটাকে ম্যাথটাকে সলভ করার ট্রাই করবো ওকে সো মোটামুটি এইরকম একটা তল আছে যার উপরের পার্টটা হলো আমাদের এই পার্টটা আর নিচের পার্টটা হলো এই পার্টটা এর লেন্থ আর উইথটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এইটা হলো আমাদের ফর্টি ইঞ্চের লেন্থটা এই পাশে দেখায় সেটা সবচেয়ে বেস্ট হবে এই অংশটুকু এটা হলো আমাদের ফর্টি ইঞ্চের লেন্থ এবং আমাদের উইথ কোনটা উইথ হলো এই পার্টটা ঠিক আছে এটা হলো আমাদের টোয়েন্টি ইঞ্চের উইথ তো টপ ভিউটা দেখে আশা করি আমাদের বোঝার কথা আমাদের কোন লাইন কোনটা এই যে এখানে যে লাইনটা আছে না এখানে যে লাইনটা সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় এইরকম একটা লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের বোল্ট গুলা কোথায় যাওয়া বোল্ট গুলা হলো এটার বাইরে একটা অংশে আহ সাপোজ আমরা এখানে একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট চিন্তা করতে পারি এটা যে আমাদের এখানে একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট আছে এরকম যেখানে উপরের পাতের একটা অংশ এবং নিচের পাতের একটা অংশ মিলিত হয়েছে এবং আমরা এইভাবে রিপিটের মাধ্যমে পুরো জিনিসটা কাটিয়ে দিয়েছে এখানে আমরা তিনটা দিলাম এখানে আমরা দিলাম দুইটা তারপরে ওখানে আবার কয়টা তিনটা দিলাম আবার এখানে কয়টা দিলাম এখানে দিলাম আবার দুইটা এভাবে ইন টোটাল পুরো জিনিসটাকে একসাথ করে রাখা হয়েছে যাই হোক ওই জিনিসটা এখন আমাদের তেমন একটা কনফার্ম না তাই আমরা এই জিনিসগুলোকে মুছে ফেলছি এখন আমাদের কি বের করতে হবে আমাদের বের করতে হবে প্রথম হলো ফ্যাক্টর অফ সেফটি তো ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা কি ফ্যাক্টর অফ সেফটি এটাকে আমি ছোট হতে স্মল এফ নামে প্রকাশ করছি আর কি তো ফ্যাক্টর অফ সেফটি এটা মানে হলো আলটিমেট স্ট্রেন্থ মানে সিগমা আলটিমেট আলটিমেট স্ট্রেন্থ মানে হলে ম্যাক্সিমাম কতটুকু নিতে পারে ডিভাইডেড বাই সিগমা অ্যাকচুয়াল বা আমরা বলতে পারি সিগমা অ্যালাওয়েবল ঠিক আছে তো এইটা হলো আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটি এর গেল তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের জানা লাগবে তার আলটিমেট স্ট্রেন্থটা কত অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম সে কতটুকু নিতে পারে আর এটা জানা লাগবে সে যে অ্যাকচুয়ালি কত নিচ্ছে তারপর দুইটাকে ভাগ করে দিলে আমরা পেয়ে যাবো যে আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা কত 
আলটিমেট প্লেন যেটা সেটা কিন্তু অলরেডি আমাদের দেওয়া আছে কারণ এটা ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি তাই ওটা আমাকে দেওয়া থাকতে হবে না হলে আমার বের করার কোনো ওয়ে নাই যদি এনআস্টারটা দেওয়া না থাকে আর কি আচ্ছা এখানে বলেই দিয়েছে যে প্রতিটা যে বোল্ট আছে তাদের আলটিমেট স্ট্রেন্থ হলো পঁয়ষট্টি হাজার পিএসআই একটা পার্ট কিন্তু আমরা জানি তাহলে অন্য পার্ট যেটা কি সেটা হলো অ্যাকচুয়াল বা অ্যালাওয়েবল স্ট্রেন্থটা কত সেটা আমার বের করা লাগবে তো স্ট্রেন্থ আমরা কিভাবে বের করবো এখানে আমরা দেখবো যে আমাদের বোল্ট যেটা আছে বোল্টের উপর কতটুকু ফোর্স প্রযুক্ত হচ্ছে তারপর সেই ফোর্সকে বোল্টের যতটুকু এরিয়ার মধ্যে আমার প্রেশারটা ক্রিয়েট হচ্ছে বা স্ট্রেন্থটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেই এরিয়া তারা ভাগ করে দিব তাহলে কিন্তু আমার কি চলে আসবে ইন টোটাল কতটুকু সিগমা তার মধ্যে আছে অর্থাৎ কতটুকু স্ট্রেস তার মধ্যে জেনারেটেড হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে যাব রাইট ওকে তো এখন আমরা যদি এখানে প্রেশারের মাধ্যমে ফোর্সটা মাপতে চাই তাহলে এখানে লিখবো যে ফোর্স ডিউ টু প্রেশার সেটা অবভিয়াসলি আমাদের প্রেশার ইন্টু লম্ব দূরত্ব এখন এখানে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হলো এই যে এরিয়াটা যে আমাদের আছে এই এরিয়ার ওপর প্রেশার কত সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারবো না কেন পারবো না কারণ আমি প্রেশার জানি কোন এরিয়ার উপর আমি প্রেশার জানি এইভাবে 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 এই এরিয়াটার উপরে এখন এই এরিয়ার সাথে আমাদের এই প্রেশারের যে ডিরেকশন সেটা কিন্তু লম্ব না তো যেহেতু প্রেশার ডিরেকশনটা লম্ব হচ্ছে না তখন আমাদের কি করতে হয় তখন লম্ব দিক বরাবর আমাদের সবসময় প্রজেকশন নিয়ে নিতে হয় এটা কিন্তু আমরা প্রমাণে অনেকবার করেছি এবং অন্য ম্যাথগুলাতেও করেছি যেমন সিলিন্ড্রিকালের ক্ষেত্রে তারপরে আমাদের ফেরিকালের ক্ষেত্রে সবসময় আমরা দেখি যে কার্ড কোনো অংশ থাকলে বা বাঁকা কোনো অংশ থাকলে তখন প্রজেকশনের উপরে আমার কি করা লাগে প্রেশারটা নেওয়া লাগে তো আমার এখানে কি দেখতে হবে এখন প্রজেকশনটা দেখতে হবে তো প্রজেকশনটা একটু দেখি সেটা কি আছে এই লাইনটা ঠিক সেম বরাবর আমাদের এই লাইনটা চলে যাবে তারপর আমাদের এই দিক বরাবর আসবে এবং এদিকে অবশ্যই ডটের একটা লাইন হবে আমি নিচে যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে যে অংশটা এটা হলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রজেক্টেড অংশ আমি উপরে এটাকে একটু প্রমিনেন্ট করে দেই তাহলে আমাদের বিশ্বাস সুবিধা হবে ওকে সো এটা হলো আমাদের প্রজেক্টেড এরিয়া তো প্রজেক্টেড এরিয়া কিভাবে বের করব আমি দেখতেই পাচ্ছি আমার এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা এটা দেওয়াই ছিল সেটা কত দেওয়াই ছিল এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে উপরের এরিয়াটা যদি এ হয় নিচের এরিয়াটা কত হবে খুব সহজে আমরা ত্রিকোণমিত্র থেকে বুঝতে পারছি যে উপরের এরিয়াটা যদি এ হয় এই এর কস ফর্টি ফাইভ বংশ সেটা হবে আমার নিচের এরিয়াটা নিচের এরিয়াটা ঠিক আছে আর একটা জিনিস প্রবাবলি আমি ভুলে বলেছিলাম সেটা হলো আমরা প্রেশার কিন্তু এরকম করে ডিরেকশন দেখাবো না কখনো রাইট প্রেশারে কিন্তু ডিরেকশন দেখা যায় না প্রেশার কিন্তু সব দিকে সমান আছে প্রেশার জিনিসটাই ডিফাইন্ড হলো একটা পয়েন্টের জন্য মানে একটা পয়েন্টে সব দিক থেকে সমানভাবে কি থাকে প্রেশার কিন্তু এক্সার্ট করা হতেই পারে তো এখানেও যেহেতু ফ্লুইড তাই ফ্লুইডের মধ্যে এটা ফ্লুইডের মাঝখানের কোন একটা পয়েন্টের কথা আমরা ভাবছি ঠিক না তো ফ্লুইডের মাঝখানের কোন একটা পয়েন্টে কিন্তু সব দিকে সমানভাবে ফোর্স থাকবে তাহলে আমরা এই তলের উপর ফোর্স কত এটাই কিন্তু হিসাব করবো বাট এই তলের এরিয়াটা কিন্তু আমার লাগবে কারণ প্রেশারের সাথে এরিয়া গুণ দিলে পরে ওই তলের উপর ফোর্স থাকবে সেটা আমি জানতে পারবো এবং ওই এরিয়াটা বের করার জন্য আমি কি করব আমার প্রজেকশনের যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়াটাকে ব্যবহার করব ঠিক আছে একটু আগে আমাদের একটু ভুল বলা হয়েছিল সেখানে প্রজেকশনের কোনো ব্যাপার থাকবে না এখানে কি থাকবে যে এরিয়াটা আমি নিতে চাই সেই এরিয়াটা বের করার জন্য আমার প্রজেকশনের এরিয়াটা দরকার হবে ওই এরিয়াটা আমার কেন দরকার কারণ আমি প্রেশার দিয়ে ওই এরিয়াকে গুণ করবো তাহলে ফোর্স পাবো আচ্ছা প্রেশার দিয়ে গুণ করলে আমি ফোর্স কিভাবে পাচ্ছি কারণ প্রতিটা পয়েন্টে ফ্লুইডের প্রেশার সব দিকে সমানভাবে কাজ করে তাহলে এই পয়েন্টে অবশ্যই আমাদের প্রেশারটা কি এদিক বরাবর কাজ করবে তো এদিক বরাবর প্রেশার এটার ভ্যালু তো আমরা অলরেডি জানি কারণ প্রেশার তো অলরেডি সমান ফিফটি কেএসআই বা যতই বলা ছিল ফ্লুইডের প্রেশারটা জাস্ট এরিয়াটা দরকার আমি এরিয়াটা এভাবে বের করে নিচ্ছি ঠিক আছে তো এখন আমার যে এ দরকার এ সমান সমান কি চলে আসবে এ সমান সমান আসবে এ প্রাইম ডিভাইডেড বাই কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে তো ওয়ান বাই রুট রাইট তো এখানে রুট টু ইন্টু এরিয়াটা বসে যাবে আর এরিয়াটা কি হবে এরিয়াটা হবে টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি আচ্ছা টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি কিভাবে এটা কিন্তু ইনফরমেশনে দেওয়া ছিল খেয়াল করি বলা থেকে রেকটেঙ্গুলার ট্রেঙ্ক তো টোয়েন্টি ইঞ্চ স্কোয়ার কিন্তু হ্যাঁ টোয়েন্টি ইঞ্চ স্কোয়ার এর মানে হলো আমাদের বেস যেটা বেস হলো টোয়েন্টি বাই টোয়েন্টি এবং লেন্থটা হলো আমাদের ফর্টি ঠিক আছে তাহলে লেন্থটা কিন্তু আমাদের এখানে বলা ছিল এই যে ফর্টি বেসের একটা পার্ট আমরা দেখিয়েছি আর একটা পার্ট কোনটা আর একটা পার্ট হলো এই পার্টটা এটা কিন্তু আমাদের জানার রাশি একটা ঠিক আছে জানার রাশি এটা আমাকে বলা আছে তো এটা হলো আমাদের বিশ ইঞ্চের ওকে সো এখান থেকে তাহলে আমরা এরিয়াটা পেয়ে যাব সেটাকে আমাদের এখানে বসানো লাগবে এবার প্রেশারট
সেটাকে চাইলে আমি কিপে কনভার্ট করে রাখতে পারি এক হাজার দ্বারা ভাগ করে আমি সেটা করছি না আমি এটাকে পাউন্ডে রাখছি সো এল বি আকারে থাকলো আচ্ছা তো এইখানে যে প্লেনটা আছে মানে এইখানে যে প্লেনটা আছে সেই প্লেনের উপর কতটুকু ফোর্স এক্সার্ট হওয়ার কথা সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি রাইট এখানে যদি একটা প্লেন থাকতো তাহলে এতটুকু ফোর্স এখানে এক্সার্টেড হতো এখন এখানে যে প্লেন আছে সেই প্লেনটার উপর যে প্রেশারটা এক্সার্টেড হচ্ছে সেটা বহন করছে কোন পার্টটা বহন করছে কিন্তু আমাদের এইখানের বাইরে যে বোল্ট আছে সেই বোল্ট এখানে আমাদের যে এক্সটেন্ডেড পার্টটা ছিল সেখানে আমরা এরকম করে বোল্ট রিপিট করে আটকে দিয়েছিলাম না তো সেই বোল্টের যে পার্টটা সেই পার্টটা কিন্তু আমার এই প্রেশারটাকে মানে ফোর্সটাকে এক্সার্ট করছে এক্সার্ট করছে বলছি মানে বহন করতেছে আর কি তো সেই ফোর্সটাকে যদি আমরা এরিয়া দিয়ে ভাগ করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু বোল্ট গুলার উপরে কি পরিমাণ ফ্রেস জেনারেটেড হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে সিগমা অ্যাকচুয়াল এটা কারণ এটাই অ্যাকচুয়ালি সে বহন করছে তো অ্যাকচুয়াল এটাই করতে কত হবে সেটা হবে আমার ফোর্থ ফোর্থ মানে কত ওয়ান ওয়ান এইট সেভেন নাইন থ্রি পয়েন্ট নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ক্রস সেকশনের এরিয়া তো এরিয়াটাকে আমাকে বলে দিয়েছে আমাকে কিন্তু ডায়মিটার বলে দিয়েছে যে প্রতিটা বোল্টের ডায়মিটার কত ডিভিজ করে তো আমরা ডায়মিটার থেকে এরিয়াটা ইজিলি বের করে ফেলতে পারি সেটা হলো পাই ওভার ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেটার উপর কয়ার আচ্ছা এরকম বোল্ট কয়টা আছে বলি তো বোল্ট এরকম দশটা আছে না তাই একটা দশ দ্বারা কম আচ্ছা প্রতিটা বোল্টের যে নমিনাল এরিয়া সেই নমিনাল এরিয়া সবসময় আমাদের জিরো পয়েন্ট সেভেন ধরে নিতে হবে আমি একটু বলি একটা জিনিস সেটা হলো এখানে এই যে পাই বাই ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটার উপর স্কোয়ার এই যে পার্টটা এটা হলো আমাদের গ্রস এরিয়া কিন্তু স্ট্রেসের ক্যালকুলেশনে সবসময় আসবে আমাদের নেট এরিয়া এবং এই নেট এরিয়া সমান সমান হবে অলওয়েজ অলওয়েজ জিরো পয়েন্ট সেভেন ইন্টু গ্রস এরিয়া এখন অনেক সময় কোয়েশ্চেনের ভিতরে আমাকে সরাসরি এরিয়াটা গিভেন থাকে তো যখন কোয়েশ্চেনে সরাসরি এরিয়াটা গিভেন থাকবে তখন আমরা ধরেই নিব যে সেখানে নেট এরিয়া বলা আছে এছাড়া যদি কোনো কিছু মেনশন না করে তাহলে আমরা অলওয়েজ গ্রস নেট এরিয়া হিসাব করার জন্য জিরো পয়েন্ট সেভেন দিয়ে গুণ করে নিব এই প্রবলেমটাতেও যেমন কিছু বলা ছিল না তাই আমরা জিরো পয়েন্ট সেভেন দিয়ে গুণ করে নিব তো জিরো পয়েন্ট সেভেন দিয়ে গুণ করলাম কেন কারণ এখানে আমরা নেট এরিয়া নিলাম এবং আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে নেট এরিয়াটা কেন না হচ্ছে কারণ ওই যে বোল্টের পার্টটা থাকে ওইটার কারণে ডায়মিটারটা ইফেক্টিভলি কিছুটা কমে যায় আর এখানে দশ কেন কারণ দশটি বোল্ট ঠিক আছে দশটা বোল্ট তো মোটামুটি কারণ গুলা কিন্তু আমরা জেনে গেছি এইখান থেকে তাহলে আমরা ফাইনালি কি বের করে ফেলতে পারবো আমাদের টোটাল অ্যাকচুয়াল যে স্ট্রেসটা আছে সেটার ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবো তো সেটাই করতে আসবে নাইন সিক্স জিরো থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন পিএসআই যেহেতু আমি পাউন্ডে রেখেছিলাম এবং স্কোয়ার ইঞ্চ তারা ভাগ করেছি তাই পিএসআই তে আসলো তো এটা পেয়ে গেছি বাট এটা বের করা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কি হুম আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা বের করা তাহলে আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটি বাংলায় পুরো লেখা লাগে বাট আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটিকে শুধু এফ চারে প্রকাশ করছি সেটা আসবে আমাদের আলটিমেট ট্রেন যেটা আমাকে দেওয়াই ছিল সেটা কত এই যে পঁয়ষট্টি হাজার তো সিক্স ফাইভ জিরো 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 ডিভাইডেড বাই অ্যাকচুয়াল যে স্ট্রেন্থ আছে সেটা দ্যাট ইজ সিক্স নাইন জিরো থ্রি পয়েন্ট থ্রি সেভেন তো ভাগ করলে রেজাল্ট আসবে সিক্স পয়েন্ট সেভেন সেভেন তাহলে আমাদের ফ্যাক্টর অফ সেফটিটা কত সিক্স পয়েন্ট সেভেন সেভেন এটার মিনিং হলো যে আমাদের বোল্টটা অ্যাকচুয়ালি যতটুকু নিতে পারে আমরা তার থেকে অলমোস্ট সাড়ে ছয় গুণ কমিয়ে তারপরে স্ট্রেসটাকে হিসাব করছি ডিজাইনের জন্য ঠিক আছে তো এটা গেল আমাদের কোয়েশ্চেনের মেইন পার্ট এবং আরেকটা অংশ ছিল যেখানে কি বলা ছিল যে আমাদের কোনো শেয়ারিং স্ট্রেস আছে কিনা সেটা আমাদের বের করা লাগতো না এই যে ইজ দেয়ার এনি শেয়ারিং স্ট্রেস অন দ্য বোল্ট ক্রস সেকশন তো বোল্টের ক্রস সেকশনে শেয়ারিং স্ট্রেস কখন থাকবে একটু চিন্তা করি তো যে আমাদের উপরের থেকে একটা পার্ট এভাবে আসলো নিচের থেকে একটা পার্ট এভাবে আসলো এটার মধ্যে আমাদের বোল্টটা এইভাবে জয়েন করা রাইট বোল্টটাকে এভাবে জয়েন করে দেওয়া তো বোল্টের মধ্যে যদি শেয়ার আসতে হয় তাহলে একটা পার্টকে এদিকে মুভ করতে হবে আর একটা পার্টকে এদিকে মুভ করতে হবে অথবা তাদের মধ্যে রিলেটিভলি একজন আরেকজনের দিকে যেতে হবে এরকম যদি হয় শুধুমাত্র তখন এখানে একটা শেয়ারিং তৈরি হওয়ার কথা বাট প্রেশার ভেসেলের ক্ষেত্রে কি এরকম কখনো হবে কখনো কিন্তু হবে না প্রেশার ভেসেলের ক্ষেত্রে দুইজন কিন্তু সমানভাবে একই দিক বরাবর এক্সপ্যান্ড করবে কি বলতে চাচ্ছে মানে এই তলটা এই তলটা যদি প্রেশারের দিকে যাওয়া শুরু করে তাহলে দুইজনকে নিয়েই যাবে না প্রেশারের সামনের দিকে তো সেই কারণে এখানে কিন্তু কোনো শেয়ারিং ফেনোমেন তৈরি হবে না বাট হইতেই পারে কখন যদি আমাদের দুই
তার মানে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো শেয়ারিং ফেনোমেন থাকার কথা না ঠিক আছে ওকে তো এটাই ছিল বেসিক্যালি আমাদের এই অঙ্কটা আমরা একটু ডিটেলে দেখার চেষ্টা করেছি বাট নিজে করার সময় এগুলোকে একটু টেনে টেনে আস্তে ধীরে করতে পারবো সেকশনটা বুঝে ফেললে অঙ্কটা কিন্তু অতটা বড় না আমি এক্সপ্লেন করার কারণে একটু সময় বেশি লেগেছে ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা আমরা একটুকে রাখলাম পরে আমরা অনেক অঙ্ক করবো